ఇక మాటలకు వచ్చేసే ప్రజెంట్ టాలీవుడ్ లో చాలా బైపికలు తెరకెక్కుతున్నాయి అందులో ఎన్టీఆర్ గారి బైపిక్ కూడా ఒకటి అయితే ఇందులో మొదటి పాట అయినా కథానాయకుడు ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది అయితే బైపిక్ అంటే మామూలుగా మహానుభావుల యొక్క జీవ జాతిని తీసుకు ఉంటారు సో అంటే దాని మీద ఎక్స్పెర్టెన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి ఇంకా అందులో ఎన్టీ రామారావు గారు బైపిక్ అంటే దాని మీద ఎక్స్పెర్టెన్స్ ఏ రేంజ్ లో ఉంటాయో అర్థం చేసుకోండి అయితే సినిమాకి రిలీజ్ ముందు మాత్రం ఎన్టీఆర్ గారు ఎలా వచ్చారు ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ ఎదుర్కొన్నారు ఎలాంటి అవమానాలు పడ్డారు సో ఇవన్నీ సినిమాలు ఉంటాయేమో అని వాటన్నిటిని చూద్దామని వెళ్ళారు కానీ కథానాయకులను మాత్రం ఆయన ఎలా గొప్పవాడయ్యాడు అంటే అతని యొక్క సక్సెస్ మాత్రమే చూపించారు సో కొంచెం నిరాశపరచారని చెప్పుకోవచ్చు ఆ విధంగానే కథానాయకి కలెక్షన్స్ కూడా అంతగా రాలేకపోయాయి అయితే ఇప్పుడు మహానాయకుడు రిలీజ్ అయింది కథానాయకుడు ఎండింగ్ లో అంటే లాస్ట్ లో నాదెల్ల భాస్కర్ రావు ఎన్టీఆర్ గారిని కలుస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు టీడీపీ పార్టీ పెడతారు సో అంతటితో కథానాయకుడు ఎండ్ అయిపోయింది మహానాయకుడు తర్వాత స్టార్ట్ అయింది అయితే ఈ మహానాయకుడు కథానాయకులానే నిరాశపరిచిందా లేకపోతే ప్రేక్షకులందరినీ మెప్పించిందా అనేది చూద్దాం అంతకన్నా ముందు ఇలాంటి ఎన్నో మూవీ మేడర్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే బిల్ అయ్యే కానీ దాని మీద క్లిక్ ఇచ్చినట్టయితే మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా వీడియో చూసిన తర్వాత నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ సలహాలు సూచనలు ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి సావిత్రి గారి జీవి చిత్ర ఆధారంగా వచ్చిన మహానటి పెద్ద హిట్ అవడంతో బైపిక్లు ఒక ట్రెండ్ అందుకుంది అనుకోవచ్చు అయితే వరుస బడిట్ బైపిక్లు వస్తున్నాయి అంటే ఎవరు బైపిక్ అన్న తీస్తే దాన్ని మహానటితో కంపేర్ చేస్తున్నారు అంటే మహానటి అంత అంతగా లేదు అంటే మహానటి సినిమాలో ఆమె ఎలాంటి కష్టాలు పడింది అంటే ఆమె నిజ జీవితంలో ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ ఎదుర్కొంది ఆమె జీవితం ఎన్ని మలుపులు తిరిగింది అవన్నీ చూపించారు కాబట్టి ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది సో కథానాయకులు అవన్నీ రాలేదు కాబట్టి ఆ సినిమా అంతగా నిరాశపరిచింది అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ మహానాయకుడు మాత్రం కథానాయకుడితో పోల్చుకుంటే బాగుందని అంటున్నారు అయితే ఈ కథానాయకుడు మాత్రం మెయిన్ ప్లాట్ వచ్చేసి నాదిల్ల భాస్కర్ రావు ఎన్టీఆర్ గారిని ఎలా వెన్నుపోటు పోరిచారు అనే దాని మీద ఎక్కువగా నడుస్తుందంట దాంతో పాటుగా బసవతారం గారికి ఎన్టీఆర్ గారికి మధ్య ఉండే సీన్స్ మాత్రం హైలైట్ అని చెప్తున్నారు అయితే ఈ సినిమాలో కొన్ని కొన్ని సార్లు మాత్రం బాలకృష్ణ కనిపించినప్పుడు కూడా ఎక్కువ చోట్ల బాలకృష్ణ గారు ఎన్టీఆర్ లాగానే జీవించారని చెప్తున్నారు మొత్తానికి అయితే బాలకృష్ణ గారు ఎన్టీఆర్ గారి పాత్రలో బాగా సెట్ అయ్యారు అంటున్నారు దాంతో పాటుగా ఎన్టీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత తొమ్మిది నెలలోనే ఆయన సీఎం అయ్యాడు అయితే ఆ సీఎం అయ్యే ప్రక్రియలో అంటే ఆ ప్రాసెస్ లో నాదల్ల భాస్కర్ గారు కొంచెం హెల్ప్ చేసినట్టుగా అంటే ఆ మ్యాప్లు అవన్నీ ఆయన డిజైన్ చేసినట్టుగా సో ఆ వేలో ఉందంట కానీ తర్వాత ఆయన సీఎం అయ్యేటప్పుడు మాత్రం ఆయన ఎలా వెన్నుపోటు పడవాలని చూశారు ఏం ఇలా ఏం చేశారు తను తెంచడం కోసం సో ఇవన్నీ ఎక్కువ హైలైట్ గా చూపించారంట అయితే తర్వాత బసవతరం గారికి క్యాన్సర్ అని తెలిసిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆమె నాకు పన్నెండు మంది పుత్ర సంతానాన్ని ఇచ్చిన ఆమె ఎలాగైనా కాపాడిన అంటూ కన్నెల్లో నీళ్ళతో చెప్పిన సీన్లో అయితే బాలకృష్ణ గారు జీవించేసారని అందరూ అంటున్నారు ఇక దానితో పాటుగా ఇంకో కీలక రోల్ ఎవరు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు యొక్క కీలక రోల్ ని ఇక్కడ రామ చేశాడు అయితే ఈ క్యాటర్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా మంచిగానే ఉందంట అంటే స్టార్టింగ్ లో టీడీపీ అభ్యర్థి మీద అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్టార్టింగ్ లో కాంగ్రెస్ లో ఉండాలి కదా సో టీడీపీ అభ్యర్థి మీద చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయారంట అయితే ఆయన తర్వాత టీడీపీలో రావడం ఆ టీడీపీలో ఎలా సపోర్ట్ ఉంటుంది పార్టీకి ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉన్నట్టుగా అందులో చూపించారు అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ గారు ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎమ్మెల్యే అందరూ చెదిరిపోకుండా ఒకేలాగా మంచిగా ఉండేటందుకు అంటే హోటల్స్ చేంజ్ చేయడం అంటే హైదరాబాద్కి వెళ్ళడం హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళడం అయితే ఈ మహానాయకుడు సినిమాలో ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్రైన్లో తీసుకెళ్తుంటారు సో అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఫైట్ కూడా చేస్తారంట అంటే సినిమాలో రానా గారు చేశారు అంటే నిజ జీవితంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు చేస్తుంటారు సో అందుకని ఇప్పుడు రానా గారు చేశారనమాట సో అలా ఫైట్ చేసి అక్కడ ఉంటుందంట అంటే ఇలా ఫైట్ కూడా ఉందంటే ఊహించుకోండి ఈ సినిమాలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క హీరోజం ఏ రేంజ్ లో ఉందో అయితే బసవతారం గారు చివరి కోరుగా మళ్ళీ మిమ్మల్ని సీఎం అవ్వాలని కోరుకోవడం తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు సీఎం అవడంతో సినిమా ఎండ్ అవుతుందంట అయితే మొత్తానికి అయితే కథాకథనం బాగున్నప్పటికి మాత్రం క్లైమాక్స్ మాత్రం లేదని అందరూ అంటున్నారు సో ఈ మహానాయకుడు కథానాయకుల లాగే డేలా పడుతుందా లేకపోతే ప్రేక్షకులందరిని ఆకట్టుకొని మంచిగా కలసిన పరంగా టాక్ పరంగా అన్నిటి పరంగా ఎన్టీఆర్ గారి జీవితంలో ఎలా వెలిగిపోయారో ఈ సినిమాలు కూడా అలానే సక్సెస్ అవుతాయా లేదా అనేది చూడాలి